Van egy videóm, 138-as sorszámolat, amiben egy ősi értisztító eljárást ismertetek, de be is fogom linkelni ide ez alá a leírásba. Alkoholos fokhagyma tinktúráról van benne szó, és ezzel kapcsolatban folyamatosan kapok olyan kérdéseket még mindig, pedig rengeteg kérdést megválaszoltam kommentekben, de valamiért nem olvassák el a, a, a tisztelt követők az egyéb kommenteket, legalábbis nagy részük, hanem újra és újra felteszik ezt a kérdést. Tehát kommentekben és privát üzenetben egyaránt jönnek ezek a kérdések, hogy mi lesz így a jogosítványukkal, mi lesz, ha megszondázza őket a rendőr, fogja a vezetést, vagy a esetleges gyógyszerek, egyéb gyógyszerek szedését negatív irányba befolyásolni ennek a kúrának a, az alkohol, alkalmazása, mivel alkoholban van a, itt a hatóanyag, ugye itt az alkohol a hordozóanyag, a hatóanyag pedig, amit az alkohol kihúzott a fokhagymából. És hogy lesz-e probléma, ha megszondázza őket, a rendőr mit fog mutatni a szonda? Hát én erre rendszerint azt szoktam válaszolni, hogy persze mindenképpen lehet problémájuk, de csak akkor, ha nem éri el a tessúlyuk, egy tengeri malacnak a tessúlyát, ami körülbelül fél kiló, de ha ezt meghaladja, és közelít akár egy macska súlyához is, tehát egy, két vagy három kilót is eléri a tessúlyuk, onnantól már semmilyen problémájuk nem lehet, mert itt nem fél deci pálinkáról, vagy egy pohár pesgőről, vagy valami hasonlóról beszélünk, hanem cseppekről. Úgyhogy ezt beveszi a, abban az említett videóban az említett módon, és mire beül a kocsiba, bekapcsolja a biztonsági jövet, pláne mire elindul, ez már abszolút kimutathatat, kim, kimutathatatlan a szervezetéből, és nem fog mutatni a szonda semmit, és semmit nem fog befolyásolni negatív irányba, se a vezetés, se az egyéb gyógyszerek hatását. És hogy ezt szemléltessem, én is most szépen egy gyomorra itt be fogok venni fél deci vízben 50 cseppet, ez dupla adnak, adagnak minősül, ugye ahogy abban a videóban elmondtam, 25, 3x25 csepp a normál adag, de hát én is vagyok 100 kg, úgyhogy mindenképpen dupla adagot alkalmazok, nem azt a, az ősi adagolást, amit 40 kg-os ős kínaiakra kalibráltak. Na most ez egy olyan üvegcs, aminek a kupakja pont 50 cseppes. Tehát én nem szoktam a cseppekkel sem szórakozni, mindig kupak, tovább burítom és kész. Ez egy 50 cseppes kupak, kimértem már a legelején, de hogy még hitelesebb legyen itt a bemutató, egy ilyen 5 ml-es fecskendővel fogom felszívni, mert az 50 csepp az körülbelül 5 ml-nek felel meg. És szépen megiszom, majd 10 perc múlva egy alkoholszondás ellenőrzést fogok végezni, amikor már garantáltan ott kell, hogy legyen az alkohol a vér minden milliliterében, de nem lesz ott se egy perc múlva, se 10 perc múlva, mert olyan elenyésző mennyiség, hogy pillanatokon belül lebontja a szervezet. Gyakorlatilag tényleg kimutathatatlan ez az 5 milliliter. Na hát akkor lássuk a tesztet. Oké, okay, 10 perc múlva mérek. Letelt a 10 perc, jöhet a mérés. Hát visszaszámol a kis műszer. Mindjárt megvan. Ja. Tessék, nem mutat semmit. Ja. Hát mostantól ennek a videónak a sorszámával fogok az előbb említett kérdésekre válaszolgatni. Köszönöm a figyelmet és jó egészséget kívánok mindenkinek! Sziasztok!